फोर नाउ देर इज एनदर एग्जाम्पल एग्जाम्पल फोर इफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स देन फाइंड एफ प्राइम ऑफ एक्स फ्राम द डेफिनेशन नाउ वी हैव नो दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू है लिमिट एज डेल्टा एक्स गोज टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स नाउ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स देन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विल भी इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स देन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स विल भी इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब माइनस सिक्स इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स नाउ दिस विल भी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस थ्री टाइम्स एक्स स्क्र इंटू डेल्टा एक्स प्लस थ्री टाइम्स एक्स इंटू डेल्टा एक्स स्क्वेयर माइनस सिक्स एक् माइनस सिक्स एक्स माइनस सिक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस सिक्स एक्स दिस विल भी इक्वल टू थ्री एक्स स्क्र माइनस सिक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यूब प्लस थ्री टाइम्स एक्स इंटू डेल्टा एक्स सिक्स एक्स एंड एक्स क्यूब आर कैंसल आउट सो वी गेट दिस वैल्यूज नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड विद डेल्टा एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स विल भी इक्वल टू थ्री एक्स स्केयर माइनस सिक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस थ्री एक्स डेल्टा एक्स स्केयर प्लस डेल्टा एक्स क्यूब डिवाइडिंग बाई डेल्टा एक्स नाउ taking delta x common uh, from these values on from the numerator then we get 3x square minus 6x plus 3x into delta x plus delta x square the delta x and delta x is cancel out with the denominator now taking the limit as delta x goes to 0 f of x into dx minus f of x dividing by delta x will be equal to f prime of x will be equal to limit as delta x goes to 0 Now, by putting the value of delta x is equal to zero, we get three x square minus six, which is the derivative of the given function. Now, there is another example. Find the slope and equation of tangent to the curve y is equal to x square minus seven x plus three at the point seven three. Solution y is given as x square minus seven x plus three. Now, taking the derivative on both sides. Uh, dy over dx will be equal to two x minus seven as dy over dx is equal to m. So, uh, now, at the point seven and three, m will be equal to two into seven minus seven is equal to fourteen minus seven into seven. The value of slope at the given point will be equal to seven. Slope will be, now equation of the tangent at the point three seven and three as we know. The equation of tangent at the point x one y one having slope m is given as y minus y one is equal to m into x minus x one, whereas slope is equal to seven and given point is seven and three. So the equation of tangent will be equal to y minus three will be equal to seven into x minus seven. So y minus three is equal to seven x minus forty nine. Then y minus seven x minus three plus forty nine will be equal to y minus seven x. Plus forty six is equal to zero is the required equation of tangent. Now we find another example. Find the velocity and acceleration at the end of one and two second of if s is given by t square into t minus one. As we know that velocity is the derivative of the displacement, so v will be equal to d s by d t t by d t of t into t t square into t minus one. d by dt of t cube minus t square will be equal to 3 t square minus 2 t the velocity at t is equal to 1 will be equal to 3 into 1 and 2 into 1 will be equal to 1 velocity at t is equal to 2 will be equal to 2 3 into 2 square minus 2 into 2 this will be equal to 12 minus 4 is equal to 8 as we know the acceleration is the derivative of velocity so a will be equal to dv by dt d by dt of 3t square minus 2t will be equal to 6t minus 2 now the acceleration at the given point t is equal to 1 will be equal to 6 minus 2 is equal to 4 and the acceleration at t is equal to 2 will be equal to 6 into 2 minus 2 is equal to 12 minus 2 is equal to 